നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നു അങ്ങാടിപ്പുറത്തും ഷൊർണൂരും ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞിട്ടു ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന അധ്യാപകൻ സർവീസിൽ നിന്നും പുറത്തായി പുറത്തായത് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവായ പി ഹരിഗോവിന്ദൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്പീക്കർ മന്ത്രിയുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് എം എൽ എയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ യൂണിറ്റിന് തുടക്കമായി സർക്കാരിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുക എന്നതെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടന്നാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കെ പി ശശികല കോട്ടോപ്പാടം രണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീഴുന്നു ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ വയറിംഗ് തൊഴിലാളി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു പട്ടാമ്പിയിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരൻ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു മരിച്ചു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബസ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയതിനാൽ നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിനം ജനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ഷൊണൂരും അങ്ങാടിപ്പുറത്തും ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി മേഖലകളിലും പണിമുടക്ക് ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കാൻ നടത്തുന്നത് ബസ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷൊർണൂരും അങ്ങാടിപ്പുരത്തും സമരാനുകൂലികൾ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്താകെ ട്രെയിൻ തടയുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി ടൗണിൽ ഏതാനും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിച്ച കടകളടപ്പിക്കലും വാഹന തടയലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെർപ്പശ്ശേരിയിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും സത്യാഗ്രഹ സമരവും നടക്കുകയാണ് സി ഐ ടി യു ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ ചന്ദ്രബാബു സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂടുതൽ ഹീറോടെ തീവ്രമായി ഈ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാർഷിക മേഖല സമ്പൂർണമായ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന കർഷക വിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കൃഷിക്കാർ ഇതിനകം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ജി നാഥ് എ ഐ ടി യു സി നേതാവ് കെ കെ സയ്യിദ് ലവി സി ഐ ടി യു നേതാവ് എം സിജു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് ടി യു നേതാവ് മേലാടൽ വാപ്പുട്ടി എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മണ്ണാർക്കാട്ടും പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ ചിലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലുള്ളത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ടൌണിൽ പ്രകടനവും നടത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് മണ്ണാർക്കാട് പൂർണ്ണമാണ് സ്കൂളുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മണ്ണാർക്കാട് തുറന്നു പെട്രോൾ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഓട്ടോറിക്ഷകളും നഗരത്തിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞില്ല കടകൾ നിർബന്ധമായി അടപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായില്ല രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി നേതാക്കളായ പി മനോമോഹനൻ പി ആർ സുരേഷ് എ അയ്യപ്പൻ കെ പി മസൂദ് സി കെ അബ്ദുറഹിമാൻ പി ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലെ കോട്ടോപ്പാടം അറന്നല്ലൂർ തച്ചമ്പാറ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലും പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് എവിടെയും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ കടകൾ അടപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പൂർണ്ണം പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിലും അങ്ങാടിപ്പുറത്തും പ്രകടനം നടത്തി അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് സമരക്കാർ ട്രെയി
ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പൂർണ്ണമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് പോലും സർവീസ് നടത്തിയില്ല എന്നാൽ ചില ദീർഘദൂര കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു ചില ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് എന്നാൽ പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങളൊന്നും തടഞ്ഞില്ല എണ്ണപ്പെട്ട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളതും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന ഹർത്താലുകളും പണിമുടക്കുകളും വ്യാപാര മേഖലയിൽ ബാധിക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ പരാതിപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പെരിന്തൽമണ്ണ കെ എസ് ആർ ടി സി കേന്ദ്രീകരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അടിക്കടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹർത്താലിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ലോമ്പ് അടിപറ്റുന്നുണ്ട് കുറേ സ്റ്റാഫുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം സാലറി കൊടുക്കണം അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സമരാനുകൂലികൾ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞു നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനാണ് തടഞ്ഞത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രകടനവും വിശദീകരണ യോഗവും നടന്നു സി ഐ ടി യും മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കർ സി എച്ച് ആഷിക്ക് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സയ്യദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബെന്നി തോമസ് എസ് ടി യു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി നാസർ പച്ചിരി സുബേർ പച്ചിരി ഫാറൂഖ് യു അജയൻ മുഹമ്മദ് അനിഫ അജിത് കുമാർ ശങ്കരനാരായൺ എം എം മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ സുധാകരൻ കർഷകർക്ക് സംരക്ഷണം ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പി കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ നടത്തുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം കൃഷിക്കാരുടെ സംരക്ഷണമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സുരക്ഷിതത്വമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ചില്ലാനം കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലേക്കിനി മൂന്ന് മൂന്നര മാസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ മാറ്റി പണ്ട് നമ്മൾ ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മാർക്കോസിൻ്റെ ഭാര്യ ഇമലുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഏതാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും കയ്യിലാക്കി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മേഖലകളിൽ നടന്നു ചുരുക്കം ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കടമ്പഴിപ്പുറം മേഖലയിൽ ഭാഗികമായിരുന്നു മേഖലകളിൽ ചുരുക്കം ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ചിലത് സ്വമേധയ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ചരക്ക് വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ പോലുള്ള ചില ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു മേഖലകളിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല ശ്രീശ്വര മേഖലയിലെ പ്രധാന കവലകളിൽ ജനത്തിരക്ക് തീരെ കുറവായിരുന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീശ്വരം കടമ്പഴിപ്പുറം കോട്ടപ്പുറം എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ കടകൾ അടപ്പിക്കാനോ വാഹനങ്ങൾ തടയാനോ മുതിർന്നില്ല ശ്രീശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എസ് ഐ പി ശ്രീനിവാസനും അറിയിച്ചു ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന അധ്യാപകൻ സർവീസിൽ നിന്നും പുറത്തായി കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദനാണ് ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്തായത് കാരാകുറുശി അരപ്പാറ ജെ സി എം എ എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം എ ഐ പി ടി എഫ് അഖിലേന്ത്യ ട്രഷറും സെറ്റോ ജനറൽ കൺവീനറുമാണ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ അധ്യാപകർക്കുള്ള സർവീസ് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം
ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ പി എസ് ടി യു ധർണ്ണ നടത്തി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാറുള്ളത് വന്ന ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോഴും പലതരത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് ടി പി ഹസനത്ത് അധ്യക്ഷയായി കെ പി എസ് ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വിശ്വനാഥൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഭാരവാഹികളായ എൻ വി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ പി ദാമോദരൻ എം വി ഭാസ്കരൻ ഹസൻ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിലാണ് ധർണ്ണ നടത്തിയത് സർക്കാരിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുക എന്നതെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല പറഞ്ഞു ശബരിമല കർമ്മസമിതി തൂതയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അയ്യപ്പ ഭക്തജന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടന്നാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കെ പി ശശികല പറഞ്ഞു ഇത് പൊരുതുന്നവരുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചാകു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ല കാരണം ഇവന്മാര് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഒന്ന് സഖാവല്ല പിണറായി വിജയൻ എന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തും പറയാം പിണറായി വിജയൻ എന്ന സഖാവിന് എന്തും പറയാം പക്ഷെ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒരു യോഗത്തിൽ പറയാ ഇപ്പൊ എവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ എവിടെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് ഇന്ന് പി നേരമായല്ലോ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് പത്ത് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അത് എത്താവുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തി ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനുമായി പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ വീഡിയോയോ ഓഡിയോയോ ഒന്ന് പുറത്തു വിടണം ശബരിമല ആചാര ലംഘനത്തിനെതിരെയാണ് തുതയിൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തജന സംഗമം നടത്തിയത് തുതയിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നാമജപയാത്രയും നടന്നു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം നിരവധി പേർ നാമജപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശബരിമലയിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സുരേഷ് വൈശാഖ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കൂടാതെ പ്രദേശത്തെ ഗുരുസ്വാമിമാരെയും ആദരിച്ചു ആർ എസ് എസ് ചെറുപ്രശ്ശേരി നഗർകാര്യവാഹക് കെ പ്രജീഷ് കെ ഹരിദാസ് ശ്രീധരൻ പി ജയപ്രകാശ് വി കൃഷ്ണദാസ് പി പ്രതീക്ഷ് എം സന്തോഷ് കെ വിനോദ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചുയർക്കണമെന്ന് മഞ്ഞലാംകുടി എൽ എം എൽ എ നിയമസഭാ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന വിവിധ ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ ഫണ്ട് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ നാട്ടുകാരനായ സ്പീക്കർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും വേദിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ട ജീവനക്കാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും നിയമിക്കാൻ മൂന്ന് തവണ നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിച്ചതാണെന്ന് മഞ്ഞലാംകുഴലി എം എൽ എ പറഞ്ഞു വളരെ ദയനീയമാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മതിയായ ജീവനക്കാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും നിയമിക്കാൻ സ്പീക്കർ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് മഞ്ഞലാംകുഴലി എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ നിയമസഭയിലെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് സബ്മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തതാണ് എനിക്ക് സ്പീക്കറോട് പിന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ നിയമസഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ര
ഈ നാല് പദ്ധതി അവരോടെ പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോടു കൂടി വീടും നമുക്ക് കുറെ സ്ഥാപനം വേണം അതിപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടി പണം ഒക്കെ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപനം നൽകാം എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ അവര് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മതിയായ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സ്പീക്കർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെല്ലാതെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാഗത പ്രാസിംഗർ ഭൂമാനിനായ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മി ചെയർമാൻ വി സുധാകരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ പണം കൊടുക്കുവാനും മരുന്ന് വാങ്ങുവാനും അതിനാവശ്യമായ എത്ര പണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യ ബാക്കി പണം നീക്കി വെക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും മഞ്ഞലാങ്കുഴി എൽ എം എൽ എയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സ്പീക്കറും ഉറപ്പു നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സജ്ജീകരിച്ച ക്യാൻസർ പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകളും വയോജന പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ വാർഡുകളും തുറന്നു കൊടുത്തു വയോജന പാലിയേറ്റീവ് വാർഡുകൾ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ യൂണിറ്റുകൾ മഞ്ഞലാങ്കുഴി എൽ എം എൽ എയുമാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പഴയ പ്രസവ വാർഡ് നവീകരിച്ചാണ് പക്ഷാഘാത ക്യാൻസർ ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകളും പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ വാർഡുകളും സജ്ജീകരിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത് വയോജന പാലിയേറ്റീവ് വാർഡുകൾ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷാഘാത ക്യാൻസർ ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകൾ മഞ്ഞലാങ്കുഴി എൽ എം എൽ എയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കാണ് സർക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലും ക്രൈസിസിലുമാണ് ആ ക്രൈസിസ് മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാണ് എന്ന നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അത്തരം ഒരു ബാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായിട്ട് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആരോഗ്യ മേഖലയെ ബാധിക്കാതെ നോക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടപെടുമെന്നും ഇതിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതായും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആവശ്യമായ തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ നിവേദനം മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചവർക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു തടസ്സം മാറ്റാനുള്ളൊരു ഇടപെടൽ കൂടി നടത്താൻ സഹായിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഇനി ആദ്യം തസ്തികൾ അനുവദിക്കുന്ന ആശുപത്രി ഒരു ആശുപത്രി പെരിന്തൽമണി ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും മന്ത്രിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും രണ്ട് ജീവനക്കാരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മതപത്രം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ വി സുധാകരൻ ഉമ്മറക്കൽ ടി ഹാജുറുമ്മ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സലീം ഗുരുവമ്പലം അടുക്ക ടി കെ റഷീദ് അലി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ എ കെ നാസർ എ കെ മുസ്തഫ വി രമേശൻ ഹംസ പാലൂർ കൃഷ്ണദാസ് ശിവദാസ് ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാജു മാത്യൂസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതുതായി തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും കിടക്കകളും കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നേഴ്സുമാരുടെയും നാല് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും സേവനം ആവശ്യമാണ് ഇവരെ അനുവദിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ ഡോക്ടർമാരും
അതേപോലെ വർഷകാലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം അതിന് പുറകിൽ കാണുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭീഷണിയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപമുള്ള കൂറ്റൻ മരവും കെട്ടിടത്തിന് ഭീഷണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിലധികം സർക്കാർ സ്ഥലമുള്ള ഇവിടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഈ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ കെട്ടിടം സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്ന് നാട്ടുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആര്യംവാവ് പോലുള്ള ഒരു എൻ എച്ച് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതുപോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സെൻറ്ററിൽ ഇത്രയും പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കണ്ണായ ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഉന്നത അധികാരികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക പല തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വില്ലേജിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ഈ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബിൽഡിംഗ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്ത് അതിന് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒരു പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പട്ടാമ്പിയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരൻ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു മരിച്ചു ഞാങ്ങാട്ടിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം തടത്തിങ്കലകത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന ആല്യാമുവാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു വീടിന് മുൻവശത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുന്നതിനിടെ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് മുഹമ്മദ് അലിയെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിച്ച ബൈക്ക് മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇടിച്ച് ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഞാങ്ങാട്ടി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നും വയറിംഗ് തൊഴിലാളിയായ യുവാവ് വീണ് മരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം തൃക്കിടിരി കരാട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി അബ്ദുള്ള അലിയാർ ആണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു പെരിന്തൽമണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ചെറുപ്പശ്ശേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാന്നൂരിയ അറബിക്കുള്ള അൻപത്തിയാറാം വർഷവും അൻപത്തിനാലാമത് സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിനും ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും വൈകിട്ട് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശുഹാബ്ദങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഉന്നത മതവിദ്യാഭ്യാസ കലാലയമായ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂര്യ അറബി കോളേജ് അമ്പത്തിയാറാം വാർഷികവും അമ്പത്തിനാലാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനത്തിനുമാണ് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകുന്നത് വൈകിട്ട് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാത്തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമ്മേളന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും തുടർന്ന് ഒറീസ ചീഫ് മുത്തി അലെ ഹബീബ് ഹാഷിമി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അച്ചീവ്മെന്റ് ടേബിൾ ടോക്ക് ഇൻസ്പയർ മജ്ലിസന്യൂർ യൂണിറ്റി കോൺഫറൻസ് എൻവയൺമെന്റ് ബുർദ്ധ ഖവാലി ആത്മീയ ജാഗരണം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ് നവോത്ഥാന സമ്മേളനം ടീൻസ് മീറ്റ് കന്നഡ സംഗമം നാഷണൽ മിഷൻ കോൺഫറൻസ് ശരീരത്ത് സമ്മേളനം ഓസ്ഫോജന കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ഇരുപതിലധികം സെഷനുകൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും വിവിധ സെഷനുകളിൽ മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ഇനിയുള്ള അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ പട്ടിക്കാട് ഫൈസാബാദ് വേദിയാകും പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ആറര മണിക്കാണ് സമാപന സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഫൈസി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സന്നദ്ധുകൾ ദാനം ചെയ്യും ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി പേരാണ് ഫൈസി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പട്ടിക്കാട് ഫൈസാബാദിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും മുണ്ടൂർ ചെറുപ്പശ്ശേരി സംസ്ഥാന പാതയിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പി ഉണ്ണി എം എൽ എ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഏറെ കാലത്തെ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ മുണ്ടൂർ ചെറുപ്പശ്ശേരി സംസ്ഥാന പാതയിൽ മംഗലാംകുന്നു മുതൽ കോങ്ങാട് സീഡ് ഫാം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ബി എം എൻ ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നവീകരണം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ തന്നെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കരാറുകാരെയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ശാസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ബി എം പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പാതയിലെ പുഞ്ചപ്പാട മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകൾ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകതകളും അഴിമതിയുമാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കളക്ടറേറ്റ് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഈ റോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഈ ഒരുതരം മരവിപ്പ് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകള് ഞാൻ അക്രമത്ത് നിരത്തി ഏതായാലും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടു കൂടി റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യോഗം വിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർച്ച് മാസമാണ് വരിക കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് പതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്ററെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡിമാരും കോൺട്രാക്ടറും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് തരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് പല എല്ലാ ദിവസവും പല ഭാഗത്തും പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത് പല ഭാഗത്തും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബി എം എന്റെ ബി എം സ്കീമിലുള്ള അപ്പൊ അത് അതിനി അവസാന അവസാന റൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് ടാറിങ് നടക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കൈലിയാട് ചെറുമുളയൻ കവ് വാദ്യനിധി കലാപുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു സിനിമ എഡിറ്റർ മുണ്ടക്കോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി പി സി മോഹനാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം ചെണ്ട കലാകാരനായിരുന്ന കറുത്തൊടി ചന്ദ്രൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളവേല ദിനം അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള പോലീസും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് കേരളത്തെ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്ന് പാലക്കാട് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സമാധാന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒ വിജയകുമാർ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസും ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുകയുണ്ടായി കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ കാലത്തെ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനത്തിനും ഐത്താചരണത്തിനും എല്ലാം എതിരായിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ വിവിധ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശ്രീഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീഷ്ണപുരം ചന്തപുരയിൽ സമാധാന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ അർഗുപ്തൻ പി ഗിരീശൻ ഐ എൻ ഡി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഇടത്തനാട്ടുകര വട്ടമണ്ണപ്പുറം എം എൽ പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച എൽ പി സ്കൂൾ തല ദ്വിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ റഫീഖ പാറകോട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എടത്തനാട്ടുകര വട്ടമണ്ണപ്പുറം എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സാഹോദര്യവും സഹവർത്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഠനോപകരണ നിർമ്മാണം കായിക പരിശീലനം കലാരൂപങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടൽ എന്നിവയും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനം മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ പാറോക്കോട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി അഫ്സറ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ് അലായൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എ സുദർശനകുമാർ മടത്തൊടി റഹ്മത്ത സി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തുല്യത പരീക്ഷ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷറീഫ് ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് അന്ന് നമ്മളെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കി വെച്ച് നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ നിന്ന് അണക്കെടു വിചാരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആവുന്ന കാര
കേശവൻ ചിന്നക്കുട്ടൻ ഈശ്വരി ദേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം മുന്നോക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നിയമമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ളതാണ് ഈ തീരുമാനം എന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംവരണം എത്ര കണ്ട് ഗുണം ചെയ്യും മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ജനാഭിപ്രായം എന്തെന്ന് നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം രാജ്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ഒരു 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 ചൂടമാറ്റമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സംവരണം സംവരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലം പറയുമ്പോൾ നമ്പൂരി നായമ്മാര് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കാർഷിക ടീമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ടീമിനൊന്നും കാർഷില്ല കാർഷിക ടീമുണ്ട് കാർഷിക ടീമുണ്ട് അത് പക്ഷേ സംവരണം കാർഷ് നോക്കി സംവരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം അതിന് ഒരു ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സംവരണം കിട്ടാതെ കിട്ടി കൊടുക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കാശ് കൊണ്ട് സംവരണം ചെയ്യാട്ടും ഇപ്പോൾ വന്ന നിയമം സന്തോഷകരമാണ് ഉപകരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോഷ ഡ്രൈവറാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓ ബി സി പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഓ ബി സിക്ക് സംവരണം കാലത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും പോലെ എസ് എൽ കിട്ടുന്ന തെറ്റി വരാൻ പറ്റില്ല എസ് എൽ തെറ്റി വന്നു എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ഇതാകും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് കാശ് നോക്കിയിട്ട് സംവരണം അല്ല ഇത് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക കാശ് നോക്കിയിട്ട് അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെ മുന്തിയ ജാതിയിലും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് മുന്തിയ ജാതിയിലും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അപ്പൊ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് സംവരണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം നമുക്ക് സമുദായത്തിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണം എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഗവൺമെന്റ് വെച്ച മാനദണ്ഡം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് എട്ട് ലക്ഷവും അഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷം അഞ്ച് ഏക്കർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുന്നോക്ക സമുദായത്തിന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ ശിലാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉദ്യോഗ വിഭാഗങ്ങളും എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡുകളുണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ അറുപതിനായിരം തസ്തികളാണ് ഈ അറുപതിനായിരം തസ്തികളിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം നായന്മാരും എട്ടായിരം ബ്രാഹ്മണന്മാരും ബാക്കിയുള്ളതുള്ളൂ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് കൂടാതെ സാമ്പത്തികമായ സംവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലുള്ള ദരിദ്ര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇത് ആശങ്കയോടെ കണക്കാണ് അപ്പോ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലിട്ട പോലുള്ള ഒരു നാടകം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയുന്നത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കടകമ്പോളങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നു അങ്ങാടിപ്പുറത്തും ഷൊർണൂരും ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞിട്ടു ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാന അധ്യാപകൻ സർവീസിൽ നിന്നും പുറത്തായി പുറത്തായത് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവായ പി ഹരിഗോവിന്ദൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്പീക്കർ മന്ത്രിയുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് എം എൽ എയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ പക്ഷാഘാത ചികിത്സാ യൂണിറ്റിന് തുടക്കമായി 
സർക്കാരിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുക എന്നതെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടന്നാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കെ പി ശശികല കോട്ടോപ്പാടം രണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീഴുന്നു ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ വയറിംഗ് തൊഴിലാളി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു പട്ടാമ്പിയിൽ കൽനട യാത്രക്കാരൻ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു മരിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം